好，我是美食税芊芊。看到这场景就知道，我们又来到水水就出鼻了。还记得上一次邀请瓜吉的时候呢？由于我们的厨艺真的太好了，所以那个那么难的糖醋排骨，我们一下子就成功了。上一次有请大家在下面留言说，希望下一次找谁。我讲到这，你们应该就知道我们的来宾是谁了吧？我们欢迎平，力学冲杀。我们欢迎平如女神白痴公主。耶。等一下，他这边，我这边。哎，我发现你出来，从这个角度其实不会太猥琐，因为我刚好高度在这，所以你就卡在这。要再一次哦。后来不要进来，我再一次。Hello， 哦，要自我介绍，对不对？对。啊，大家大家好，我是白雪公主 A 减，吃吃，完美，平乳。然后就是我最讨厌吃是香蕉，你喜欢吃香蕉？我喜欢吃香蕉，对你来说太软是不是？就是很臭。但是我们今天要做的是很香的东西。我们今天要做的很香的东西。对，呃，有请芝芝想了一下，他记忆中家里的味道是什么味道？所以你今天准备的料理是哪里口嘞？家里的味道的话，应该就是阿田，就充满阿田味。上次来我家，我就离开了。我今天要做的是下面，我要下面给你吃。真的真的，因为我很喜欢吃面、嗯，所以是哪一种的面食啊？然后汤面，汤面，对 ，noodles， noodles 要加 s 吗？那个阿迪，阿迪，阿迪，看到这一集了吗？要加 S 吗？<笑>我们今天要煮 super super noodle， 加香味，加香味。对，你那个汤面呢，一定要加青葱、青葱、鸡蛋、鸡蛋跟油葱酥。你知道油葱酥吗？我知道油葱酥，油葱酥很棒。对，油葱酥超香的。然后我们待会就要很炸。哦，所以我们今天是要自己做，不是买现成哦。呃，就是，就就其实我有自己自备我们家做的油葱酥。如果做失败的话，我们就可以。对，就用用我们家的。这道料你觉得会很难吗？因为我记得吃这个酥好像就是超我。嗯就是超我蛮远的。哎、欸，我今天到底真的超简单，因为其实我料理没有很好，就是看起来好像很厉害，但是真的没有很好，所以我才要下面给你吃，因为下面真的很简单。好的，那就麻烦你咯。好、oh, ，来着。哎、欸，我今天真的是不知道步骤有哪些。没关系啊，我们是不是要来切油葱酥？对，我们要切油葱酥。我们今天有准备了一个桥段，就是你要选择你要切油葱酥的，嗯，厨具是哪一些？要、嗯哦、不就菜刀吗？不，不不不不，我来抽一下。好，没问题，是第一个了。嗯，一般哥。哎，この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。首先呢，我们的这个油葱酥啊，要准备红葱头。做红葱头之前呢，你要先晒干，就是我们是已经经过七十四个小时、七七四十九天晒过了嘛，对不对？把这个菜刀拿好，然后就开始切头切尾。啊，切头切尾，然后呢？不要不要不啊！我我知道了，我故意问而已。你要你要这样啪啪,啪，为什么啪啪？不要想到其他。<笑>你你冲啥？闻一下味道啊！啊，你等下指甲一定都是那个味道。指甲都是什么味道、啊？<笑>然后接下来呢，我们要开始来切小片。切小片，對對對你要切多小片？差不多这样，<笑>这样子，差不多这样。丢了，这样。我们现在终于就是过了二十分钟后，把我们的红葱头给切好了。我们要开始热猪油，就是你这个红葱头啊，变换一下位置。好，来，对对,對，我们就是这样。好，我们转过来了。这个红葱头呢，就是你可以去菜市场猪肉摊，然后你就跟那个老板说，老板我要三十块的那个猪油。我超爱去菜市场买猪油，因为它加在白饭里面再淋一匙酱，你就觉得你每天都很。你是不是很喜欢吃猪油拌饭？我超爱。开瓦斯炉。啊、这时候就要热锅，大家都知道热锅嘛。热锅，热锅完之后呢，我们大概觉得，哎、欸，好像，哎、欸，好像有点，哦，好像有点热了，我们就挖一匙。大师都是看感觉的，把我们的一匙的猪油呢给丢下去。先让它融融化一下它的这个油。哎呦。你们这样做好的成品的话是谁？然后我们就主要就我妈妈他们那边的亲戚，我们不是通常会去量饭店买一些那种现成的油葱吗？然后其实才这样一小包而已，然后就要三十块，就是我们就直接一大块，然后这样炸，然后整锅，然后就一罐，时不时吃个汤面或吃个粥之类就。对对对对对,對，超爱油葱酥的。对，好，那我们之后呢，就是油锅先热一小小热之后，笑什么啊？好，我们就把我们的那个油葱给给丢下去。哦，你哦。好吃，好，好，好，哇，完美，完美，好美哦，哎，好香哦，有味道吗？你有刚放屁，很空山
是不是有味道？大家。那这时候呢，我们就先小火给它这样子红红哎啊，记得啊，不要开太大火，会焦焦。那我们这个时候，我们先来切葱，好，切葱，对对对对。这是是哪里人啊？哦，哎呃，哎呃，爸爸那边的阿公阿妈，我们是淡水巴黎的巴黎，嗯，哎呀，我巴巴黎人啊，巴巴黎巴黎人。哎，那我怎么很常看到你会出现在嘉义？哦，嘉义的话是我妈妈那边，嘉义阿妈。对，因为我因为还蛮小时候就还蛮喜欢回嘉义的，那边就是很清幽。因为我之前我看你们有一些片子是在嘉义拍，然后我那时候就觉得哇，三合院就跟我我们家以前是三合院，对，然后也是平房。那我我是平乳，我是副乳，副乳啊不不是副乳啊。所以你印象中家里面的味道是在巴黎的还是？其实老实说，我小时候是给我爷爷奶奶带，我的阿妈跟我爸超爱吃油葱跟蒸蛋，就是对我就是吹呢，对吹呢会做给你吃<笑>。这边看完就可以去另外一边看，可以去吃这一片。哎、欸，好，差不多嘞。然后这个时候呢，粉嫩粉嫩之后，哎、欸，怎么变黑？这时候你就可以撒一点盐巴。啊，等你烧掉你先哦，那嘟嘟嘟嘟。你这个手上不是有那个盐巴吗？然后把它舔一舔，怎么会有人家嗑药的感觉？那这个时候呢，跟胸部一样大的这个王子，碗公奶，我们都有碗公奶，就把它捞起来，然后放在碗里面。其实下面都是油嘛，拿起来之前呢，要先沥一下，要沥一下。这个葱已经切好了，然后我觉得面好像有点粘掉，因为我对菜我很挑食，唯一我可以接受就是大陆妹跟这个小白菜。啊、你们看到我有抖吗？有抖。我刚刚自己也晃了一下，因为我还是平衡，你知道吗？有时候那里太重，嗯，不知道怎么办。水滚之后呢，我们来下面。下面。对，因为我们这个面啊，就是要滚的时候要四分钟。四分钟。对，然后我们就把它丢下去。先把面丢下去。你印象中这个味道，你觉得应该是怎么样？油葱的味道要很重吗？还有一点咸味跟鸡蛋味，一颗打散，然后两颗用生的。自以为一直手，然后手是手呢？但是都打散了，我们就把它丢白菜。哦，好，丢下去。我说丢就丢。说到调味啊，就是大家应该都会有一点疑问，你的习惯是你会先把盐巴先丢还是后加？我会先丢盐巴。是哦。嗯，阿丽嘞。我会后加、欸，因为我发现就是我可能料啊加一加之后，发现哎、欸、好像有点味道，有点重，然后我就会后加。因为我喜欢先加盐，原因是因为它那个面条会比较弹性。哦，对耶，我喜欢很弹的，然后会这样弹的那一种。会这样。<笑>那这个时候呢，我们就可以来下蛋了。那这时候我们的重头戏就来了。我们刚刚炸好葱，加少一点好了，因为我发现我们刚好像不小心炸的有点焦。因为我担心啊，我们自己炸的油葱不够香，不够好吃，所以我有自备我们自备家里面的这个，这是我们自己做的油葱。哦，天，好香哦！就加个一匙，拿来搅拌搅拌就可以，搅拌搅拌就可以了。加汤面，完成完成。完成！你觉得跟你印象中的样子有一样吗？长得一模一样，但吃起来我就不晓得。那我们现在试试看，我现在有一点紧张。你知道紧张的时候要怎么办吗？呃，露米多。我们需要洗脖子，因为紧紧不张。哦。然后你吃，你吃。<笑>太淡，太淡吗？嗯。哎啊！哎，我觉得吃起来很有那个家里面妈妈煮的味道，这些不是在外面买得到味道，就是真的很像妈妈煮的味道。嗯。哎，我们自己煮的油葱，我觉得香味还蛮够，只是我们煮的油葱后面会有苦味上来。那因为我们不想弄太焦了。嗯。我刚刚吃吃吃准备的那个油葱啊，就没有就没有苦味，就是只真的只有甜味的那一种，很香。妈妈，你今嘛的都微温嘞，好听。可是怎么会是选汤面呢？跟我小时候有关系，因为我小时候常常家里就是没有人在家的，小学不是那种半天就要下课的那种，对，回到家礼拜三，我觉得自己弄面来吃，然后真的就是这样子啊，就把面丢下去。
，然后加蛋，对对对，那就是很简单，就把东西切一切，弄一弄，然后剪一剪，然后丢下去，然后一个汤面就完成。其实一直到现在好像都是这样子。然后通常不是 IG 限动啊，我就有时候就会 PO 说我的宵夜是什么，然后每次都是面，每次都是面，每次都是汤面，而且你快吃完了，我这速度是不是太快？对，没关系，你快，因为我很慢。哦，你很，哦，你很快，很快。<笑>对啊，呃，我印象中的汤面其实有两种，嗯，然后一种是泰式的料理的那种汤面，然后另外一种是那种海底鸡，我不知道是什么，它是一个红色、黄色的罐子，然后也是这种撒朵米，然后把那个罐头整个倒进去，然后整锅就红红的，嗯，好酷哦，我没我没有吃过，它里面是鱼肉，咸咸甜甜的，然后有茄汁的味道，那个是我印象中汤面的味道。<笑><笑>因为我们是先拍完蒸蛋，然后在蒸蛋的时候去你们家，不是我给你相处了一段时间，然后感觉像变态。然后我我自己觉得，其实吃吃私下是一个蛮震惊，就是很严谨的。胸部很大的人，这也没有，比较大。我自己观察，我觉得很会注意一些小细节，注意观众的意见那些无谓不谓。我不知道这算是优点还是缺点，有时候想太多好像不见得是件好事。我觉得我就是想太多，我也是想太多。对啊，就是你会 c a r 东 c a r 西。会不会到最后其实又绑手绑脚？有一些话讲出来，会不会有不好的影响？所以你后面是其实是会特别为了观众稍微做调整，我觉得有少少讲一点，我觉得很好吃哎，因为它味道吃起来很清爽，所以你觉得吃起来不会有什么负担。对啊，只是上面有一只猫哎。哦，一下看到了，哦，还没有，对对对对，看到看到，有看到吗？喵喵，嘿，呵，还是觉得我们奇怪？对啊，我们继续。哎、欸，你吃完了，哇塞！我想说，哎、欸，你要你要吗？我留一点给你。好，留一点。我们我们把它捞完，捞完。耶，大部分都是千千把它给。我还在大啦，我可以理解为什么就是家里面的人会煮这一道，因为你看又有菜又有蛋，然后又有淀粉，然后又大锅的，然后大家就可以一起吃。那这最近在忙什么？我现在在提升我的片量跟多元化。既有印象，大家都只知道是就是小资料里，小资料吃的角落，对啊，然后挑战啊，嗯，然后我最近会想要想要拍一些议题类的，想要拍一些医学性质，吃惊大发现，就是之前有拍那个，臭的，对对对，然后还有那个甲状腺嘛，就是我很喜欢泡在网络上，这类的类型好像看起来比较正经，但事实上医疗这件事情跟关于健康这件事情，就是跟我们是息息相关的。如果没有人跟他说。他就不也不见得会主动想要去了解搜寻，所以就会觉得说，反正看完我的影片觉得好笑，然后又可以长知识，对，可以长胸部。<笑>这样长看看影片，长知识又可以长胸部，吃完了嘿， hey, 今天这一道料理，我个人觉得很好吃，不知道你觉得你跟你印象中的味道。我好饱，我觉得差少了一点味素，还是要加点味素才能体现，对不对？就是我觉得就加一点点就就好了，一点点跟还有盐。我觉得这一份它其实很适合大家一个人的时候，或是宵夜把豆腰的时候可以自己煮来吃，因为我觉得就是营养很均衡，很方便，丢进去就好了。对。然后今天也非常感谢吃吃来，刚刚有聊到吃之后会有一些新的计划，然后我本身其实护理相关出来出来的，所以我其实很期待它的一些新的计划。那大家也要期待，就是我跟芊芊的合作。影片哦，是不是蛋有关系的，是跟蛋有蛋在这边吧？哦，跟蛋有相关，跟蛋蛋有关系的哦。今天的影片就到这里，大家想要看下一集邀请谁，可以在下面留言跟我说。我觉得这一道其实应该算很多人家里面的味道，也是这一种的面。大家如果跟芝芝一样，也是这种印象中家里面的味道的话，也可以在下面留言。对，我们一起坐下面，我们一起坐下面，我们一起，我们一起坐下。气死我！我们一起坐下面，一起面面面面面，拜拜拜拜。